আসসালামু আলাইকুম আমি ফারহানা নাজমেন ইনস্ট্রাক্টর কম্পিউটার ডিপার্টমেন্ট সিটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট খুলনা আজকে যে ক্লাসটা নিচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং এসেন্সিয়ালস ইলেকট্রিক্যাল চতুর্থ পর্ব এবং অধ্যায়টা আছে সেটা হচ্ছে প্রোগ্রামিংয়ের মৌলিক ধারণা আজকে যে বিষয়গুলো আলোচনা করব সেগুলো হচ্ছে প্রোগ্রাম প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের প্রকারভেদ অনুবাদক অনুবাদকের প্রকারভেদ কম্পিউটার প্রোগ্রামের ব্যবহার এবং প্রোগ্রাম পরিকল্পনার ভাবসমূহ তো এখন আসা যাক প্রোগ্রাম জিনিসটা আসলে কি আমরা প্রোগ্রাম শব্দটার সঙ্গে কম বেশি সবাই পরিচিত যে কোনো একটা জিনিস করতে গেলে আমরা প্রোগ্রাম কথাটা ভাবি তো যেহেতু আমরা কম্পিউটার রিলেটেড প্রোগ্রামের কথা বলছি সেহেতু কম্পিউটার প্রোগ্রাম হচ্ছে আসলে কম্পিউটারে কতগুলো নির্দেশনার সমষ্টি যেটা কি করবে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারগুলোকে মানুষের বাস্তব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করে দিতে পারবে এটাই হচ্ছে আসলে কম্পিউটার প্রোগ্রাম যদি আমি একটু ভালোভাবে গুছিয়ে বলি সেক্ষেত্রে বলতে পারি কম্পিউটার প্রোগ্রাম হচ্ছে আসলে কম্পিউটারে প্রদানকৃত কতগুলো ধারাবাহিক নির্দেশনার সমষ্টি যার মাধ্যমে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার ব্যবহার করে মানুষের বাস্তব জীবনে প্রায় সকল সমস্যার সমাধান করা যায় এখন আসি প্রোগ্রামিং কি আসলে এই যে আমরা প্রোগ্রাম কথাটা বললাম এই প্রোগ্রাম করার প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে প্রোগ্রামিং যদি আমরা সুন্দরভাবে বলি তাহলে বলতে পারি কোনো সমস্যা সহজে সমাধানের উদ্দেশ্যে সম্পাদনের অনুক্রমে প্রদত্ত ধারাবাহিক নির্দেশ বা নির্দেশাবলী সাজানোর কৌশলটাই হচ্ছে প্রোগ্রামিং এরপরে আসব প্রোগ্রামিং ভাষা কি আমরা ভাষা আসলে বুঝি যে যে আমরা কথা বলছি প্রত্যেকটা মানুষের বা প্রত্যেকটা দেশের একটা ভাষা আছে যে দেশ যেমন আমরা বাঙালি আমাদের ভাষা হচ্ছে কি বাংলা যারা ইংরেজি তাদের ভাষা হচ্ছে ইংলিশ যারা মুসলিম কান্ট্রি আছে ওদের ভাষা হচ্ছে কি আরবি সেরকম কম্পিউটারের প্রোগ্রামেরও তার নিজস্ব একটা ভাষা আছে সেটাই হচ্ছে প্রোগ্রামিং ভাষা সেই ভাষা হচ্ছে কি যে আমরা যে ভাষার মাধ্যমে এই প্রোগ্রামটা করব সেই ভাষাটাই হচ্ছে প্রোগ্রামিং ভাষা বা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এখন আমরা সুন্দরভাবে যদি বলি সেটা বললে হবে কম্পিউটার ব্যবহার করে কোনো সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে যেসব ভাষা ব্যবহার করে প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যারগুলো রচনা করা হয় সেই সব ভাষাকেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা প্রোগ্রামিং ভাষা বলে এখন আসি এই প্রোগ্রামিং ভাষা বা ল্যাঙ্গুয়েজের প্রকারভেদ আসলে এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের প্রকারভেদকে আমরা মূলত দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ আর একটা হচ্ছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ লো মানে হচ্ছে নিম্ন লেভেল মানে স্তর আর ল্যাঙ্গুয়েজ মানে ভাষা অর্থাৎ নিম্ন স্তরের ভাষা আর হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে উচ্চ স্তরের ভাষা এই লো লেভেল বা নিম্ন স্তরের ল্যাঙ্গুয়েজকে আবার দুইটা ভাগে ভাগ করা হচ্ছে একটা হচ্ছে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ আর একটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ এখন আমরা এই ল্যাঙ্গুয়েজের প্রকারভেদের যে গুলো আছে অর্থাৎ লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ এবং হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ আবার লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের যে দুইটা প্রকারভেদ আছে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ এবং অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা এখন এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলোর সংজ্ঞাগুলোর দিকে একটু তাকাব প্রথমেই আসি নিম্ন স্তরের ভাষা বা লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ জিনিসটা আসলে কি লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বা নিম্ন স্তরের ভাষা বলতে আসলে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ এবং অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজকেই বোঝানো হয় আমরা যে প্রকারভেদটা পড়লাম নিম্ন স্তর বা লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের প্রকারভেদ মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ এবং অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ এই যে দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করা হয়েছে এই দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজকেই বলা হচ্ছে নিম্ন স্তরের ভাষা এখন আসি মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ কি আসলে এখানে মেশিন বলতে মূলত কম্পিউটারটাকেই বোঝানো হচ্ছে এখন এই ক্ষেত্রে আমরা আরেকটু আরেকটা ব্যাপারে একটু খেয়াল করব যে আমরা কম্পিউটারে এত কিছু লিখি এত প্রোগ্রাম করি এত ছবি আঁকাই বা সিনেমা দেখি ভিডিও দেখি অডিও দেখি কিন্তু আসলে মূল এর যে রহস্যটা আছে সেটা হচ্ছে এই সব কিছুর মূল কেন্দ্রবিন্দুই কিন্তু বাইনারি সংখ্যা অর্থাৎ জিরো এবং ওয়ান 
কম্পিউটার তার নিজের আমরা এই যে যত চাকচিক্যময় যা কিছুই দেখি না কেন সব কিছু কিন্তু কম্পিউটার দেখে জিরো এবং অনের মাধ্যমে আমরা সেটাকে অনেক কিছু হিসাবে দেখি কিন্তু কম্পিউটার বা মেশিন এখানে যেহেতু মেশিন বলা হচ্ছে এই মেশিন সব সময় সেই জিনিসগুলোকে জিরো এবং অন হিসাবেই দেখে তাহলে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজের সংজ্ঞাটা আমরা এভাবে দিতে পারি যে ভাষায় সমস্যা সমাধানের জন্য বাইনারি সংখ্যা অর্থাৎ জিরো এবং ওয়ান ব্যবহার করে নির্দেশ সাজিয়ে প্রোগ্রাম রচনা তৈরি করা হয় সেটাই হচ্ছে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের এই ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে আমরা মূল ইউজই করব হচ্ছে জিরো এবং ওয়ান অর্থাৎ জিরো এবং ওয়ান ব্যবহার করে আমরা যে প্রোগ্রাম তৈরি করব সেটা হবে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ এরপরে আসি অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ কি আসলে এই যে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ জিরো ওয়ান আমরা তো কম্পিউটারে কত কি লিখি কম্পিউটার প্রত্যেকটা জিনিসকেই জিরো এবং ওয়ানে কনভার্ট করে এখন এ কনভার্ট করতে যে এক একটা জিনিস লিখতে গেলে অনেক বড় বড় হয় যে জিরো 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 ওয়ান 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 এরকম এরকম কোডিং মনে রাখাটা খুব কঠিন এবং কষ্টসাধ্য পরবর্তীতে কি করা হলো এই ল্যাঙ্গুয়েজকে একটু আপডেট করা হলো আপডেট বলতে কি ব্যবহার করা হচ্ছে যে কিছু সংক্ষিপ্ত সংকেত ব্যবহার করা হলো এই বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংকেত ব্যবহার করে এই মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজকে আরেকটু উন্নত ভাষায় তৈরি করা হলো সেটাই হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন মাসম টাসম ইত্যাদি তাহলে আমরা আরেকবার একটু রিভিউ করব যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে আসলে দুইটা ভাগে ভাগ করা হচ্ছে একটা হচ্ছে লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বা নিম্ন স্তরের ভাষা আর একটি হচ্ছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বা উচ্চ স্তরের ভাষা এবং লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজকে আবার দুইটা ভাগে ভাগ করা হচ্ছে একটা হচ্ছে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ আর একটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজটা কি জিরো এবং ওয়ান ব্যবহার করে আমরা যে ল্যাঙ্গুয়েজটা তৈরি করছি সেটা হচ্ছে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজকে আরেকটু আপডেট অর্থাৎ বিশেষ কিছু সংক্ষিপ্ত সংকেত ব্যবহার করে প্রোগ্রামটার তৈরি করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ এরপরে আসি হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ এবং অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ বাদে বাকি যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আছে সবই হচ্ছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ এবং আমরা বর্তমানে সাধারণত হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজটাকে বেশি ব্যবহার করে থাকি হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজটা কি যে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজটা তৈরি করা হয়েছে মূলত ইংলিশ ভাষাকে ব্যবহার করে কারণ ইংলিশ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ভাষা এটা সব দেশের মানুষই কম বেশি সবাই জানে এই জন্য ইংলিশটা ভাষাটাকে ব্যবহার করে প্রোগ্রাম করা হয়েছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ইউজ করি সি সি প্লাস প্লাস জাভা বা আমরা এই যে এখন যেটা পড়ব এই সাবজেক্টে পাইথন আমরা যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখব পাইথন এগুলাই হচ্ছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ এরপরে আসি অনুবাদক অনুবাদক কি জিনিস অনুবাদক হচ্ছে যে আমরা একটু আগেই কথাটা বললাম যে কম্পিউটারে আমরা এত কিছু করি বা যাই করি না কেন কম্পিউটার সেই সব কিছুকে কিসে কনভার্ট করে জিরো এবং ওয়ানে সেই জন্য এই অনুবাদক একটা সফটওয়্যার এটা খুবই প্রয়োজন কারণ আমরা কম্পিউটার রিলেটেড যাই করি না কেন যাই করি না কেন কম্পিউটার সেটাকে জিরো এবং ওয়ানে কনভার্ট করে নেয় এখন এই কনভার্ট তো সে একা একা করতে পারবে না তার জন্য তা একজন হেল্পার লাগবে এবং এই হেল্পারটাই হচ্ছে কি অনুবাদক সাপোজ আমরা যদি একটু উদাহরণ দিয়ে বল বলতে পারি সেক্ষেত্রে বলা যায় যে কোন একটা জাপানি লোক এবং বাঙালি লোক এখন জাপানি লোক জাপানি ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা বোঝে না এবং বাঙালি বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা বোঝে না তাহলে আমায় এখন এই দুজনে কথা বলা প্রয়োজন তাহলে তারা কিভাবে কমিউনিকেট করবে এইদের মাঝখানে এমন একজন লোককে প্রয়োজন যে দুটো ভাষায় জানবে অর্থাৎ জাপানি ভাষাও বুঝবে আবার বাংলা ভাষাও বুঝবে তাহলে জাপানি যখন কোনো ভাষা বাঙালিকে বলবে সে তো জাপানি ভাষায় বলল সে মাঝখানের যে লোকটা থাকছে যে দুটো ভাষাই জানে সে কি করবে জাপানি ভাষাটাকে বাংলা ভাষায় কনভার্ট করে বাঙালির কাছে উপস্থাপন করবে একইভাবে বাঙালি যখন কোনো কথা বলবে তখন বাঙালির কথাটাই আবার জাপানি ভাষায় কনভার্ট করে জাপানি লোকটাকে বুঝিয়ে বলবে 
তাহলে মাঝখানে যে লোকটা থাকলো সে হচ্ছে একজন অনুবাদক অর্থাৎ ট্রান্সলেটর সে ট্রান্সলেট করে দিচ্ছে জাপানিকে বাংলায় আবার বাংলাকে জাপানিতে সেরকম এই অনুবাদক বা ট্রান্সলেটরও একই কাজ করবে যে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ বা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ যে আমরা প্রোগ্রামটা লিখব সেই প্রোগ্রামটাকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে রূপান্তর করবে অর্থাৎ জিরো এবং ওয়ানে কনভার্ট করবে এই প্রোগ্রামটাকেই বলা হবে অনুবাদক বা ট্রান্সলেটর এই অনুবাদক আবার তিন ধরনের আছে প্রকারভেদ তিন প্রকার একটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলার একটা কম্পাইলার আর একটা হচ্ছে ইন্টারপ্রেটার অ্যাসেম্বলার কি জিনিস তাহলে যে অনুবাদকটা অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য কাজ করবে সেটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলার আর যেটা হচ্ছে কম্পাইলার এবং ইন্টারপ্রেটার অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ বাদে অন্য যত হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে টোটালটাকেই কম্পাইলার এবং ইন্টারপ্রেটার মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে রূপান্তর করবে তাহলে কি বললাম যে কম্পাইলার এবং ইন্টারপ্রেটার হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজকে কম্পাইল করবে অর্থাৎ এই ট্রান্সলেট করবে তাহলে এখন একটা ব্যাপার হচ্ছে কি যদি কম্পাইলার এবং ইন্টারপ্রেটার দুটোই হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের জন্যই অনুবাদক হিসাবে কাজ করে থাকে তাহলে কেন দুইটা জিনিসের প্রয়োজন যে কোনো একটা হলেই হতো এখন এই ক্ষেত্রে আসলে যেহেতু দুইটা জিনিস তৈরি হয়ে আছে এবং দুইটাই হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে রূপান্তর করছে তাহলে পার্থক্য অবশ্যই কিছু একটা আছে কম্পাইলারের যে মূল পার্থক্য কম্পাইলার এবং ইন্টারপ্রেটারের ভেতরে সেটা হচ্ছে কম্পাইলার পুরো প্রোগ্রামটাকে একসঙ্গে অনুবাদ করবে আর ইন্টারপ্রেটারের কাজটা হচ্ছে কি সে লাইন বাই লাইন করবে অর্থাৎ একসঙ্গে টোটাল জিনিসটাকে সে অনুবাদ করবে না এটাই হচ্ছে কম্পাইলার এবং ইন্টারপ্রেটার দুটোরই একই কাজ কিন্তু কাজের মধ্যে মূল পার্থক্যটা হচ্ছে কম্পাইলার টোটালটাকে একসঙ্গে করবে এবং ইন্টারপ্রেটার এক এক লাইন করে করবে তাহলে এটা গেল হচ্ছে আমাদের অনুবাদক বা ট্রান্সলেটরের কাজ অর্থাৎ অনুবাদক বা ট্রান্সলেটর হচ্ছে অ্যাসেম্বলি এবং হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে রূপান্তর করবে অর্থাৎ জিরো এবং অনে কনভার্ট করবে এবং এই অনুবাদক তিন ধরনের একটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলার কম্পাইলার এবং আরেকটা হচ্ছে ইন্টারপ্রেটার এরপরে আসি এই যে আমরা প্রোগ্রাম নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করলাম আসলে এই প্রোগ্রামের ব্যবহারটা কি বা ব্যবহার বা প্রয়োগটা কোথায় আসলে এখন বর্তমান যে যুগ আমরা ডিজিটাল করণের জন্য যে কাজগুলো করছি সবই কম্পিউটার রিলেটেড কম্পিউটার প্রোগ্রামের ব্যবহার নেই এমন ক্ষেত্র খুবই কম নেই বললেই চলে সর্ব ক্ষেত্রে কম্পিউটারকে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং প্রোগ্রামের মাধ্যমে সফটওয়্যার তৈরি করে আমরা এই কাজগুলো করে করছি অর্থাৎ বিজ্ঞানের কাজে শিক্ষার কাজে গবেষণার কাজে চিকিৎসার কাজে শিল্প কারখানার কাজে কৃষি সংক্রান্ত কাজে যানবাহন তৈরিতে আইন শৃঙ্খলায় বিচার ব্যবস্থাপনায় বড় বড় সমস্যার ক্ষেত্রে ডাটাবেজের ক্ষেত্রে গৃহস্থালী ঘর গৃহস্থালী কাজে এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে প্রোগ্রামকে আমরা কাজে লাগাচ্ছি না বা ব্যবহার করছি না এবার আসি আমাদের লাস্ট টপিকস এই যে আমরা প্রোগ্রাম নিয়ে কথা বললাম এই প্রোগ্রাম পরিকল্পনা করতে গেলে আমাদের কিছু ধাপ আছে সেটা মেনে চলতে হয় এবং ধাপগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে চলবে অর্থাৎ একটার পরে আরেকটা আরেকটার পরে আরেকটা চলে আসবে এখন আমরা জানব এই প্রোগ্রাম পরিকল্পনার ধাপগুলো আসলে কি কি প্রথম যে ধাপ বা এক নাম্বার ধাপটাই হচ্ছে আমাদের আগে কি প্রোগ্রাম করব সেটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে অর্থাৎ যে সমস্যাটার সমাধান করব সেই সমস্যাটাকেই আগে আমাদের চিহ্নিত করতে হবে তাহলে প্রোগ্রাম পরিকল্পনার এক নাম্বার ধাপটাই হচ্ছে সমস্যা চিহ্নিত করা এরপরে আমি যখন আইডেন্টিফাই করে ফেললাম সে তার পরের কাজই হচ্ছে আমি কিভাবে এই সমস্যাটার সমাধান করব অর্থাৎ কিভাবে এটাকে বিশ্লেষণ করব তাহলে প্রোগ্রাম পরিকল্পনা ধাপের এক নাম্বার ধাপটাই হচ্ছে সমস্যা চিহ্নিত করা দুই নাম্বার ধাপটা হচ্ছে এবং সেই সমস্যা চিহ্নিত করে তাকে বিশ্লেষণ করা অর্থাৎ সিস্টেমটাকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে 
এর পরে হচ্ছে কি আমরা যে কোনো কাজ করতে গেলেই আগে তার একটা ইনপুট এবং আউটপুট চিন্তা করি সেরকম প্রোগ্রাম করতে গেলেও আমাদের এই প্রোগ্রামে কি ইনপুট দিতে হবে এবং আমরা কি আউটপুট পাব সেটা দেখতে হবে চার নাম্বার যে পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে একটা অ্যালগোরিদম তৈরি করতে হবে তারপরে অ্যালগোরিদম অনুযায়ী তার ফ্লো চার্ট তৈরি করতে হবে আমি এখানে অ্যালগোরিদম এবং ফ্লো চার্ট সম্পর্কে ডিটেল বলছি না পরবর্তী ক্লাসে আমরা অ্যালগোরিদম এবং ফ্লো চার্ট নিয়েই আলোচনা করব এখন জাস্ট আমরা প্রোগ্রাম পরিকল্পনার ধাপের এক দুইটা ধাপ সম্পর্কে জানলাম যে প্রোগ্রাম পরিকল্পনা করতে গেলে আমাদের অ্যালগোরিদমের উন্নয়ন করতে হবে এবং তার একটা ফ্লো চার্ট তৈরি করতে হবে এরপরে হচ্ছে আমরা কোন ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে এই প্রোগ্রামটাকে সলভ করব সিতে করব সি প্লাস প্লাসে করব পাইথনে করব নাকি জাভায় করব আমাদের সেই ভাষাটাকে সিলেক্ট করতে হবে যে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের কোন ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে আমরা এই প্রোগ্রামটাকে সলভ করব এরপরে ভাষা যখন সিলেক্ট হয়ে যাবে সেই ভাষা তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে এরপরে তার প্রোগ্রামটাকে তৈরি করতে হবে অর্থাৎ প্রোগ্রামে কোডিং করতে হবে কোডিং হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের যে কাজটা করতে হবে কম্পাইলেশন করতে হবে কম্পাইল মানে কি প্রোগ্রামটাকে ট্রান্সলেট করতে হবে আমরা একটু আগেই পড়েছিলাম যে প্রোগ্রামের কম্পাইলেশন করতে হবে যে আমাদের এই প্রোগ্রামে কোনো ভুল ত্রুটি আছে কি না যদি থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রোগ্রামের সেই ভুল ত্রুটিটাকে সংশোধন করে দিতে হবে এরপরে ডকুমেন্টেশন করতে হবে অর্থাৎ আমরা সেই জিনিসটাকে একটু কাগজের মাধ্যমে বের করে নিয়ে দেখব এবং তারপরে যে ধাপটা আছে সেটা হচ্ছে ইনস্টলেশন যে আমাদের প্রোগ্রামটা তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে আমরা সেটাকে ইনস্টল করে দেখব যে প্রোগ্রামটা ঠিকঠাক চলছে কি না এবং ফাইনালি যখন সব ঠিকঠাক ওকে হয়ে যাবে সেটাকে ফাইনালি সংরক্ষণ করতে হবে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে যদি আমরা সংরক্ষণ করে না রাখি তাহলে যে কোনো সময় সেটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে যাতে অন্য কেউ আমাদের প্রোগ্রামটাকে যেত চুরি করে নিতে না পারে বা প্রোগ্রামটা কোনো কারণে যেন নষ্ট হয়ে না যায় সেদিকে খেয়াল করতে হবে তাহলে আমরা ফাইনালি প্রোগ্রাম পরিকল্পনা ধাপসমূহ আরেকবার বলতে পারি এক নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে সমস্যা চিহ্নিত করা সিস্টেমকে বিশ্লেষণ করা প্রোগ্রামের ইনপুট এবং আউটপুট নির্ণয় করা অ্যালগোরিদমের উন্নয়ন করা ফ্লো চার্টের উন্নয়ন করা প্রোগ্রামিং ভাষা নির্ধারণ করা প্রোগ্রাম রচনা করা প্রোগ্রাম কম্পাইল করা প্রোগ্রাম পরীক্ষণ এবং ভুল সংশোধন করা ডকুমেন্টেশন করা ইনস্টলেশন এবং সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ ধন্যবাদ সকলকে আগামী ক্লাসে আসার আমন্ত্রণ রেখে আজকে ক্লাস এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করছে